Vale, entonces, recordemos, teníamos aquí creado nuestro player entity, nuestro actor. Tenemos que ocuparnos de varias cosas. En primer lugar, de dibujarlo. Os dije que teníamos un problema aquí, y es que Box 2D y Steam 2D trabajan en dimensiones distintas. Box 2D trabaja en metros y Steam 2D trabaja en píxeles. Vamos al sketch para que nos entendamos de en qué consiste esto. Voy a crear una nueva, un nuevo dibujo y os explico. Tenemos nuestra pantallita, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de Steam 2D, os dije que la pantalla tenía que tener una altura en píxeles. Por ejemplo, vamos a poner... 360, no, puedo, no sé cómo se borra en Skit, la verdad, pero bueno, voy a poner 360 píxeles de alto. Y cuando vimos Box 2D hablamos de que a la vez la pantalla tenía que tener una altura en metros, por ejemplo, 4 metros. Eso significa que cuando hacemos esto en metros, si nosotros dibujamos una caja de un metro por un metro, más o menos se tiene que ver... Esto es muy grande, pero bueno, imaginamos que se tiene que ver grande y que esto mide un metro, más o menos. El problema es que esto tiene que tener a la vez la altura suficiente para que esto realmente sean 360 píxeles, es decir, que nuestra pantalla tiene que medir dos cosas a la vez. Tiene que medir a la vez 4 metros y tiene que medir 360 píxeles. La única forma de hacer esto es haciendo que 360 píxeles sea igual que 4 metros, para que tenga la relación de equivalencia, y eso implica básicamente establecer una conversión entre metros y píxeles. Esto es muy sencillo y se resuelve con una división. Si 4 metros son 360 píxeles, un metro será no sé cuántos píxeles. Si yo divido 360 entre 4, me dice que son 90, por lo que la relación que establecemos es que un metro son 90 píxeles. Y os preguntaréis, ¿por qué necesito conocer esto? Pues porque de alguna forma tenemos que traducir los metros de Box 2D a los píxeles de Steam 2D para dibujarlo por pantalla. Ya sabéis que no podemos crear bodies de 90 por 90, porque eso sería una completa locura, serían objetos tan grandes que no respetarían las normas de las físicas que establezcamos. Pero a la vez tampoco podemos hacer actores que tengan un píxel por un píxel, porque entonces no los veríamos. Por lo que esta equivalencia nos permite traducir de metros a píxeles. E incluso podemos hacerlo al revés, de píxeles a metros, solo que realmente no lo vamos a utilizar tan a menudo. Voy a crear mi relación de equivalencia y para ello lo que voy a hacer es construir una clase llamada constantes, en la que declaro un public static final float pixels in meter para indicar que en un metro hay 90 píxeles. Y ahora lo que tengo que hacer es que cada vez que tenga que posicionar o cambiar el tamaño de mi actor, tengo que multiplicar los metros que me diga box 2 d por esta constante para pasarlo a píxeles. Por ejemplo, vamos a darle el tamaño a nuestro actor porque si no, no se va a dibujar. Si nuestra caja mide un metro, parece evidente que su tamaño en píxeles va a ser 1 por constants pixels in meter. ¿vale? Podría poner por 1, pero bueno, ya sabéis que no es necesario. De hecho, voy a hacer un import estático a esta constante para que la podamos usar muchas veces. Y vaya, si nuestra caja mide un metro por un metro, entonces nuestra caja mide 90 por 90 píxeles. De forma parecida, cuando vayamos a dibujar por pantalla nuestro, nuestra textura, tenemos que actualizar su posición para que sepamos dónde se tiene que dibujar a partir de donde esté en este mismo instante el cuerpo. Pues aquí es lo mismo, lo que tengo que hacer es decir que su posición va a ser bodygetposition.x y body getposition.i. ¿Seguro? No, evidentemente tenemos que multiplicar esto por el factor de conversión para pasar de metros, que es lo que nos devuelve este método, a píxeles, que es lo que a nosotros nos interesa. Ahora que ya tenemos todo esto, podemos realmente dibujar por pantalla, por ejemplo, batch.drop, texture, en getx, get getwidth, get height y ya lo tendríamos. Vamos a hacer un último método que es necesario ya que estamos, que es el de eliminar el fixture y eliminar el body, porque vale, lo hemos creado, pero recordemos que tenemos que eliminarlo. Vamos a hacer un método que se llame detach, simplemente para indicar que estamos desacoplando nuestro objeto del mundo. Y este método se va a encargar tanto de destruir la fixture como de destruir el propio body. Es importante que lo llamemos, por lo tanto, al final de la vida del juego para que desaparezca. Ahora lo que hacemos es simplemente crear nuestro player entity, instanciarlo. Ahora veremos qué metemos ahí, tranquilos. Agregarlo al stage. Bueno, esto lo vamos a hacer de hecho en el show para que se pueda hacer siempre. Muy bien ahí. En el hide lo que tenemos que hacer es desacoplarlo. 
Y para eso voy a llamar también a remove, que es un método para eliminar un actor del stage. Y ya con eso lo tendríamos. ¿Qué tenemos que pasar por aquí? Pues el mundo, la textura y la posición inicial, que va a ser mismamente un metro de en la posición X y dos metros en la posición Y. Me queda por cargar la textura. Hmm, ¿Cómo puedo cargar texturas? Existe una forma muy fácil de cargar texturas, que es New Texture, como hemos visto, pero el problema es que es muy, po muy poco usable, porque cada vez que tenemos que cargar una textura, tenemos que hacer, por ejemplo, nueva textura y todo eso. ¿No existiría una mejor forma de hacerlo? Sí que existe. Podemos utilizar Asset Managers para centralizar la carga de los recursos. Vamos a ver cómo podríamos hacer eso en la siguiente parte.